ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കരോസൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതായത് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൽ ബാനർ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇമേജ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓരോ വെബ്സൈറ്റിലും ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മെനുവിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടൊരു ബാനർ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേജ് അതിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയലും അതിൽ തന്നെ ആവും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ആ വെബ്സൈറ്റ് സെർവറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ബൂ സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ബാനർ കരോസിൻ്റെ കോഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചിറ്റിമ്പ് പേജ് അതിൽ ബൂ സ്റ്റാപ്പ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മെനു നാവ് ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടൈറ്റിലാണ് ഈ ഹോം പേജിലുള്ളത് ഇതാണ് ബൂട്ട് ഷാപ്പിൽ കരോസൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ട്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഐഡി ഡെമോ കൊടുക്കുക ക്ലാസ് കരോസൽ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ കരോസൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇമേജാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഓരോ ഇമേജ് കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് നാല് ഇമേജാ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നാലാക്കണം രണ്ടാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടാക്കണം അതിലൊന്ന് ആക്റ്റീവ് കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയി വരും പിന്നെ അതിന് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ലൈഡ് ഷോ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കരോസൽ കൺട്രോൾ ഉൾസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ആരോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടാണ് ഈ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എൽ ഫോൾഡറിലെ ഇമേജിൽ ബാനർ എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മൂന്ന് ഇമേജ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഇമേജിൻ്റെ സോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇമേജസ് ബാനർ വന്ന് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അതായത് അടുത്ത ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇമേജസ് ബാനർ ടു ആഡ് ചെയ്തു ഇമേജസ് ബാനർ തേർഡ് ഇമേജ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ബാനർ വന്നു അതായത് നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബൂട്ട് ഷാപ്പിലെ ബാനർ വന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് കാണാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ഇമേജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്ര വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ബൂട്ട് ഷാപ്പിൽ ബാനർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബാനറിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഈ ഓരോ ബാനറിൻ്റെ ഓരോ ഇമേജിൻ്റെ മുകളിലും കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഇമേജ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഡിവ്യൂ ഡിവിഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവ് ക്ലാസ് ബൂട്ട് ഷാപ്പിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് കരോസൽ ക്യാപ്ഷൻ എന്നാണ് ആ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ആ ഡിവിഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ വേണം അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ടാൽ ആണ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ വെൽക്കം ആളെന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ നമുക്കൊരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ഫീ ടാഗ് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡെന്നി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സേവ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ട നമ്മൾ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ വന്നു ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ മാത്രമേ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് സെയിം ഈ കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം മൂന്ന് സ്ലൈഡറിലും ക്യാപ്ഷൻ വരുത്താം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു എന്ന് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ വെൽക്കം ത്രീ കൊടുക്കാണ് സേവ് ചെയ്തു നമുക്കൊന്ന് റണ്ണ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ വെൽക്കം ആൾ ഫസ്റ്റ് വന്നു വെൽക്കം
ഇനി അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫോമും ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് താങ്ക് യു ഗൈസ്